op. Ja, en na zo'n lange verkiezingsnacht ja, zou je verwachten dat we misschien inmiddels weten wie de president is. Maar helaas, dat weten we dus nog niet. Dat wil niet zeggen dat Donald Trump niet zelf al over zichzelf heeft uitgeroepen dat hij ook de komende vier jaar de president blijft dus van de Verenigde Staten. In een speech deed hij dat uh, deze ochtend, uh, voor ons ochtend dan natuurlijk, uh, vroeg. Uh, terwijl er in vier swing states, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan en Nevada, nog uh, druk bezig, uh, mensen druk bezig zijn om de stemmen te tellen. Hij gaat het uh, spelen tot aan het Hoge Rechtshof. Die moet dan gaan beslissen of uh, die stemmen die dan per post binnenkomen nog meetellen. Nou, een bijzondere situatie dus. Um, wij hebben op dit moment verbinding met Piet Hoekstra, de US Ambassador to the Netherlands. Ik ga het even in het Engels doen en dan vertalen. Good morning, Mr. Ambassador. Um, Trump has called victory. Um, what's your reaction to that? Well, I, obviously he has more information than what I have and what I get off the TV. Obviously the numbers... Uh, in some of these last uh, states uh, look very, very positive, positive to him. So uh, he's saying, hey, it looks like I've won. Yeah, but why not wait until you know it for sure? Well, I think uh, he, obviously he's saying he believes it is for sure. And uh, I'm not sure that with the information that I have that I would uh, dispute that. He's uh, well ahead in Michigan, well ahead in Pennsylvania. Uh, he's close in uh, Wisconsin, uh, but especially he's close in, uh, he's ahead in Georgia and North Carolina with not very many votes out there. And the thing is, he doesn't have to win all of those states to get to 270. Trump says uh, that no matter what, he is going to the Supreme Court. Um, what's the procedure if he does that? Well, I'm not a lawyer. Uh, I've listened to some of the analysts talking about that. Uh, there's some of them are saying he may or may not have a direct path to uh, the Supreme Court or not, but uh, it's clear. Uh, it's been very clear over the last two weeks that, you know, both the Democrats and the Republicans have lawyers on the ground in these very close battleground states to make sure that the laws and the rules are followed. And the president is telling his supporters, uh, I'm going to do everything to make sure that this uh, you know, that there is integrity in this uh, election process. Piet Hoekstra, U.S. ambassador to the Netherlands. Uh, thank you for um, ja, deze reactie. <laughs> ja, dat is altijd ja. even schakelen. Maar uh, goed, uh, ja, even een korte vertaling. Maar uh, hij zegt dus van ja, Trump ziet het dus blijkbaar ook zo in dat hij heeft gewonnen. Dus dan is het niet zo gek dat hij ook die overwinning claimt. Maar goed, hè, dat is natuurlijk niet helemaal zoals het normaal gesproken gaat. Ja, en, en dan die procedure voor als Trump naar het hoge rechtshof gaat. Ja, er staat een legertje aan advocaten klaar. En dat kan dus echt nog wel dagen, weken gaan duren voordat we dan weten. Uh, wat ja. de uitkomst van is. Ja, en toch even die reactie van Piet Hoekstra. Eigenlijk zegt hij, is een beetje tweeledig. Hij, begon, uh, ja, uh, hij heeft meer informatie dan ik, zo begon hij. Maar ja, hij is gewoon positief. Ja, hij kan natuurlijk niet, Hoekstra kan natuurlijk niet uh, Trump uh, afvallen. Hè? Al die benoemingen in Amerika. Uh, nee, hij die kan zijn hem niet politiek. afvallen, maar denkt u dat hij politiek. er toch ook door verbaasd is? Dus? Nou, uh, je merkt dat Hoekstra wat voorzichtiger is. Uh, hij zegt van, uh, Trump zei, hey, it looks like I have won. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft echt gezegd van, ik claim hier de overwinning en stop met tellen. Uh, en ik denk dat daar de verbazing van heel veel mensen in zit. Dat is niet zuiver op het moment... Uh, hey, ik zit nu met kleine oogjes een beetje te knijpen... om in de verte ook nog uh, de informatie van uh, CNN op te vangen. En daar zie je dat ze bijvoorbeeld in een staat als Wisconsin... echt op county niveau nog aan ja. het kijken zijn. In Georgia um, zit het op minder dan 100.000 stemmen, het verschil. Dus dat ja, is dus echt Dus wat u betreft heeft hij echt uh, voor zijn beurt gesproken?